ঈদ আসে ঈদ যায় কুরবানি যায় আকিকা যায় বিয়ের অনুষ্ঠান যায় কত বড় বড় মুরগির রান আমরা খাই কত মিষ্টি পোলাও খাই ওরা কি খেয়ে বেঁচে আছে যে দেখবেন ওর আব্বা নাই সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে বাপ মা নাই চাচা বাচ্চাটা দিয়ে আসছে তিনখানায় আছে না নাই ওরা আদর করার কেউ নাই এতিমরা যে সমাজে কি সুবিধা বঞ্চিত এটা এতিম ছাড়া কেউ টের পাবে আপনি সুযোগ হলে যাবেন কিছু টাকা দিয়ে আসবেন মাথায় হাত বুলিয়ে দিবেন আপনার ঘরটারে জান্নাতি ঘর বানায় দিবে কে আপনার প্রথম কর্মসূচি चित्तीन এই দুই আঙ্গুল যেমনি কাছাকাছি আমি আর এতিমের লালন পালনকারী জান্নাত এরকম কাছাকাছি থাকবো এই আঙ্গুল আর এই আঙ্গুলের মাঝখানে যেমনি তেমন কোন ব্যবধান নাই আমি আর এতিমের লালন পালনকারীর মাঝখানে কোন ব্যবধান থাকবে না এভাবে জান্নাতে আমরা পিঠাপিঠি হয়ে থাকবো প্রতিবেশী যারা এতিমকে লালন পালন করে সুবানলা পড়েন এক সাহাবি বললেন নাবি আমার হৃদয়টা বড় শক্ত কেমন করে হৃদয়কে নরম করব ট্যাবলেট দেন বিশ্বনী বললেন এক নাম্বার ট্যাবলেট এর হামিলিয়াতিম এতিমের প্রতি রহম করো অমসা রাসাও এতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দাও ওয়া আতিম মিন তুআমিকা তোমার খাবারগুলো এতিমের সাথে শেয়ার করো হৃদয়টারে নরম করে দিবে কে আল্লাহ এতিমের মাথায় এরকম হাত বুলাবেন পারবেন এতিমের মাথায় হাত বুলায় দিলে আপনার অন্তরটারে নরম করে দিবে কে হাত বুলানো তো দূরের কথা এতিমের সম্পদ খাইয়া মাইরা সব শেষ আত্মসাত করো নাই তুমি জাহান নামের লাকড়ি পেটে ঢুকিয়েছ খবরদার এতিমের সাথে ভালো আচরণ করেন এতিমরে ভালোবাসা মানে নবীরে ভালোবাসা কারণ আমার নবী এতিম হয়ে বড় হয়েছে কথা বলে এজন্য প্রথম কর্মসূচি এতিমের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে সাবারে এতিম খানা আছে কোথায় সিঙ্গুরিয়া এজন্য নবীরে বললেন নবী আম্মাল এতিমা ফালা তখন এতিমের সাথে কখনো খারাপ আচরণ করবেন না এতিমের সাথে খারাপ আচরণ যারা করে তাদেরকে অপছন্দ করে কে আল্লাহ ওদেরকে পছন্দ করে না যারা দিনকে অস্বীকার করে আর এতিমকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় ঠিক কিনা মমিন সরাতুল মুস্তাকিমের পথে উঠে যায় যে পথ শুরু হয়েছে দুনিয়ায় আর শেষ হয়েছে জান্নাতে শেষ হয়েছে কোথায় আমাদের আসল বাড়ি কই কথা বলেন সিলাম কই আবার যাব কই ইনশাল্লাহ কবেন না আমাদের আদি পিতা আদি মাতা সেদিনা আদ আমার হাওয়া কই ছিলেন তো বাপ মা থাকবে যেখানে পোলা পাঞ্জাবে লাই আসতাবি আসহাবুল নার ও আসহাবুল জান্না আসহাবুল জান্না তিহুমুল ফাইজুন দ্য পিপল অফ প্যারাডাইস এন্ড দ্য পিপল অফ হেল ফায়ার দে নেভার বি ইকুয়াল এভার দ্য পিপল অফ heaven and paradise gain the ultimate success in life jara jannati ar jara jahannami tara kobu shoman hote pare jara jannate jabe tarai shofol kotha bolen ke jannate jete chan to malik tumi jannate tomar pashe amai ekti ghor bani मालिक तुम जन्नते तुम पास एक घर बनिए दियो एक घ
আমি দুঃখ প্রকাশ করছি কমিটির পক্ষ থেকে যে ছোট জায়গায় অ্যারেঞ্জমেন্ট করার কারণে আপনাদেরকে বসার সুযোগ দেওয়া যায় নাই আপনারা আমাদেরকে মাফ করে দিয়ে তো আপনারা যারা কষ্ট করে শুনছেন এরা ডবল সাওয়াব পাবেন ইনশাল্লাহ পড়েন কষ্ট আছে যেখানে সাওয়াব আছে তো যে যেখানে আছেন ওইভাবেই থাকেন নড়া চড়া কোনো কিছুর দরকার নেই একেবারে শেষ পর্যন্ত আমরা এভাবে থাকব তারপরে একসাথে বিদায় নিব ইনশাল্লাহ পড়েন আজকে আমরা যেই বইটা থেকে কথা শুনবো চিল্লাই বলেন তো বইটার নাম এই কোরআনে কোনো ভুল আছে সন্দেহ আছে সংশয় আছে কি করে সন্দেহ আর সংশয় থাকে কারণ বইটাকে নাজিল করেছে কে আপনার জীবনের সব সমস্যা দূর করে দিবে কে সব সমস্যার সমাধান এই করণের ভেতরে আছে না নাই সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে ঠিক না চোখ রাখবেন কই না এটিএন বাংলার পর্দায় জি বাংলা স্টার জলসা চোখ রাখবো কোথায় তাহলে সবাই বলেন সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে ইফ ইউ ওয়ান্ট দ্য সলিউশন দিস দুনিয়ায় না কি রাখো ব্যাক টু দা হলি কোরআনে ঠিক না গো ব্যাক প্রতিদিন যেন মাতৃভাষায় এই কোরআনের অর্থগুলো বুঝার চেষ্টা করি আর নিজেকে যেন আলোকিত করার চেষ্টা করি রাজি আছেন তো আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও জান নাই না হ্যাঁ কম আছে বেশি নাই কেন আচ্ছা বেশি নাই কম কম তো নারীদেরকে সুযোগ করে দিতে হবে বেশি এই নারীদের পেট হচ্ছে খনি আমি সব সময় বলি তেলের খনি গ্যাসের খনি কয়লার খনির চেয়েও দামি খনি কারণ এই পেট থেকে বেরিয়েছে বড় বড় আল্লাহ মারা বড় বড় আল্লাহর অলিরা এই পেট থেকে আহমদ শফির মতো আলেম বেরিয়েছে এই পেট থেকে মুফতি আমিনের মতো মুফতি বেরিয়েছে এই পেট থেকে খতিব ওবায়দুল হকের মতো খতিব বেরিয়েছে এই পেট থেকে আল্লামা সাইদির মতো মোফাসির বেরিয়েছে ডাকাতরাও আসছে চাঁদা বাজরাও আসে এখন দ্য ডিসিশন ইজ ইউর্স সিদ্ধান্ত আপনার আসুন আমরা ফ্যামিলিটারা জান্নাতি ফ্যামিলি বানাই রাজি আছেন সালাম দিবেন তো সবাই আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও আসেন আল্লাহর নামে তিনটা তাকবির দেই ভাগাভাগি করে দেই প্রথম তাকবির দিব বিবাহিতরা দ্বিতীয় তাকবির দিব অবিবাহিতরা তৃতীয় তাকবির সবাই মিলে বিবাহিত কারা কারা আসছেন দেখি 
অনেক আত্মাবান অবিবাহিত কারা কারা আসছে দেখি এই দুই হাত তোলা যাবে না এক হাত অনেক আসছে অবিবাহিত তো আমি লিল্লাহি তাকবির বললে প্রথমে বিবাহিতরা পড়বেন আল্লাহ আকবার দেখি কাদের কেমন পারফরমেন্স শুরুতে বিবাহিতরা রেডি শুরুতে বিবাহিতরা পড়েন লিল্লাহে তাকবির এবার অবিবাহিতরা ওরা কাশি দিয়ে গলা ঠিক করতেছে অবিবাহিতরা রেডি বিবাহিতদেরকে হারাই দেওয়া যাবে এবার অবিবাহিতরা দাও লিল্লাহে তাকবি এবার সবাই মিলে তিনটা লিল্লাহে তাকবির লিল্লাহে তাকবির লিল্লাহে তাকবির আল্লাহ তাকবির গুলারে কবুল করো সব সময় যেন তাকবির দিতে পারি তৌফিক দাও যে বইটা থেকে আমরা কথা শুনবো বলেন তো বইটার নাম এই কোরআন আল করিমের এমন একটা সুরা আজকে তালাওয়াত করেছি প্রায় অনেকেরই মুখস্থ আছে না নাই সুরার নাম সবাই বলেন আবার বলেন আওয়াজ করে বলেন এইভাবে উত্তর দিতে হবে বলা যাবে কথা বলেন দোহামানি আলো দোহামানি আশার আলো কিসের আলো সম্ভাবনার আলো সুমান আল্লাহ পড়েন আলো শুনলে ভালো লাগে না নাকি অন্ধকার ভালো লাগে এজন্য আল্লাহ আলোর নামে সুরা দিলেন সুমান আল্লাহ পড়েন দোহা মানি প্রভাতের সূর্য কিরণ সকাল বেলার যে সূর্যের কিরণটা আলো গোটা পৃথিবীকে আলোকিত করে দেয় এটার নাম আদ্দোহা এটার নাম আদ্দোহা এই সুরাত দোহা এটা একটা মোটিভেশনাল সুরা কি সুরা ইন্সপাইরেশনাল সুরা কোরআনে কয়েকটা মোটিভেশনাল সুরা আছে এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সুরাত দোহা এটা পড়লে এটা শিখলে এটা জানলে আপনি ইউ উইল বি মোটিভেটেড আপনি আরো উৎসাহিত হবেন আপনি আশা ফিরে পাবেন সুমান আল্লাহ পড়েন এটা কোরআনের মোটিভেশনাল সুরা মনে রাখতে হবে যুবকরা মোটিভেশন শব্দটা চেন না তোমরা মোটিভেশন এই সুরাতে তোমরা ইউ উইল গেট হিউজ মোটিভেশন ইন দি সুরা ইনশাল অনেক মোটিভেশন পাওয়া যাবে কারণ এটা আলোর পথ দেখা কিসের পথ দোহা মানে আশার আলো ঠিক কি না বিশ্বনবীকে আল্লাহ আলোর সাথে তুলনা করেছেন বলেছেন বিশ্বনবী হচ্ছে নূর সুমান আল্লাহ পড়েন এই কিতাবকে আল্লাহ কোরআনকে আলোর সাথে তুলনা করেছেন আল্লাহ বলেছেন এই কোরআন হচ্ছে নূর আবার এই কোরআন অন্ধকার থেকে মানুষকে কোন দিকে নেয় আলোর দিকে নেয় আলিফ লাম র আপনি আমার সামনে নূর দেন আমার পেছনে নূর দেন আমার উপরে নূর দেন আমার নিচে নূর দেন আমার গোস্তের ভিতরে নূর দেন আমার হাড্ডির ভিতরে নূর দেন আমার জন্য আপনি নূরের ব্যবস্থা করে দেন নূর চাইতেন আলো চাইতেন আর কোরআন এমন কিতাব যেটা আপনাকে আলোর দিকে নিবে সুমান আল্লাহ পড়ে সুরার নাম সবাই বলেন সুরাত দোহা আওয়াজ করে একসাথে বলতে হবে সৌরাত দোহা আলোর সুরা সম্ভাবনার সুরা সুমান আল্লাহ পড়ে কি সুন্দর কথা আশার আলো সম্ভাবনার আলো এই সুরার সেন্ট্রাল থিম বা সাবজেক্ট ম্যাটার সেন্ট্রাল থিম কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নিরাশ হবেন না হতাশ হবেন না হাল ছাড়বেন না ভরসা রাখুন কার উপর মনে থাকবে এই সুরার সেন্ট্রাল থিম বা সাবজেক্ট ম্যাটার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নিরাশ হওয়া যাবে না হতাশ হওয়া যাবে না হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না 
ভরসা রাখতে হবে কার উপর এজন্য আল্লাহ আলোর কথা বলেছেন সুবহানাল্লাহ পড়েন এই সূরা নাযিলের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে শুনবেন কোন প্রেক্ষাপটে নাযিল হলো শুনবেন এই সূরাটা হচ্ছে সূরাতুদ দোহা হচ্ছে মাক্কি সূরা কি সূরা সবাই কোন মাক্কি সূরা এবং মাক্কি যুগের একেবারে শুরুর দিকে নাযিল হওয়ার সূরা বিশ্বনবীর কাছে কোরআনের শুরুর দিকে যে সমস্ত আয়াত নাযিল হয়েছে বিশ্বনবী প্রচার করেছেন কারণ আল্লাহ বলেছেন বাল্লিগ মাউন জিলা ইলাই নবী আপনার কাছে আমি যা নাযিল করেছি প্রচার করে দেয় প্রচার করে দেয় 